。灵儿，你在这儿坐会儿吧，我去山下找点吃的。天君哥哥，对不起。灵儿，别跟我说什么对不起，我们之间本没有对不起这三个字。如果一定要说，应该我说才是。我知道，如果不是因为我，你在南屿渡就不会受那么多委屈了。你误会了，其实我在南屿渡过得也挺好的。那你为什么要离开他？我是说，冯天意。我不想说。你以前有什么开心的、不开心的事情，都会跟我说的。天君哥哥，带我回双城吧。好，我带你回双城。但如今我已经不是什么太子了，我只是一介平民。这有什么关系呢？反正我也从来没有在意过这些。我就知道你心里还是有我的，灵儿。我们走吧。双城太子，别来无恙啊！原来是你，哦，我都忘了，你已经不是太子了，所以更是无权拦我。拿下，慢着！灵儿到底犯了什么事？你非要抓他？其实也没什么，只不过是他非要陪一个逆贼在修罗柱下受罚。既如此，哪有受到一半就跑的道理？他说的，是还真。你们羽族的事情我管不了，但是兰州谁人不知？义福灵是我双城太子妃，即便我已经不是什么太子，但义福灵的太子妃身份，是女皇陛下亲封的，谁要敢动她，就是与双城为敌。强词夺理。义福灵除了是你那徒有虚名的双城太子妃。还是我们南羽都众议的皇后人选，义福灵，你要跟我那侄儿赌气到什么时候？谁说我是在赌气？参见陛下。你忘了现在南羽都谁做主了吗？我从来没有说过这个女人可以成为我的皇后，我只不过看她有几分姿色，想收来做个女官。我跟你说过。后宫之中从来就不止你一个女人，你想得明白就跟我回去，不然的话，从哪儿来的滚回哪儿去。方天意，不许你这样伤害灵儿。早知今日，当日在双城的法场，我就不应该让你带她走。没事的，我们走吧。不许走。你要想清楚，即使你不想要他，也不能让他离开南雨都。我说了，放他们走。我说不行，皇叔。我不知道你们两叔侄唱的是哪一出，但是今天我必须带灵儿走。就凭你一个人？当然不是。快
快走啊！给我追！不许追！别忘了，你亲口说过南雨都只有一个姓封的皇城，此时此刻谁敢展翼试图谋逆最危险的地方就是最安全的地方，姓封的一定想不到我们又会回到这里。林姐姐，今日多亏了有你，应该说是多亏了星辰号。说起来，这星辰号还是奉天意送给林姐姐的，我现在就去毁了它。不要。那我还是去找点吃的吧。灵儿，我以为你现在应该开心才是。等我们回了双城，我们就会有全新的未来了。未来。我还能有什么未来？灵儿，我们每个人都有未来，明天又是新的一天，新的一天就会有新的希望。天君哥哥，你别安慰我了，我没事的。你这也叫没事吗？今天奉天意当着那么多人的面能说出这样的话来，他平日里还不知道怎么欺负你呢。他没有欺负我。